പക്ഷെ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി മണ്ണായി മണലായിരിക്കും മുതിര കൊടുത്തു കടൽ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുതിര ഓടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലല്ല പെട്രോൾ അടിച്ച് വണ്ടി ഓടുന്ന പോലെ ഉള്ള സംഭവം അല്ല അത് പിന്നെ ഞമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഞമ്മൾക്ക് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചും ജീവിക്കാം ബിരിയാണി കഴിച്ചും ജീവിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് നമസ്കാരം അഗ്രിഡ് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം എന്നുള്ളത് തത്തമംഗലത്തെ നമ്മുടെ ഗൗതം ചേട്ടൻ്റെ കുതിര ഫാമിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തീറ്റ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുതിരയെ എങ്ങനെയാണ് പരിചരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഉത്തരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കഴിയുന്നത് അവസാനം വരെ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ കുതിരകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന കിച്ചണിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് തൊട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ പരിചരണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ജി ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കുതിരയും ഒരു മൃഗമാണ് ഞമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഞമ്മൾക്കുള്ള ഡിസീസും ഞമ്മൾക്കുള്ള വേദന ഫിസിക്കലി ഉള്ള പ്രോബ്ലംസും ഈ ശരീരവേദനയും കൈകാല വേദനയും ഇതെല്ലാം അവകൾക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അതിനും ഒരു മനസ്സുണ്ട് അതെല്ലാം അറിഞ്ഞു വേണം അതിൻ്റെ റൈഡിങ്ങിനായാലും അതിൻ്റെ ഫീഡിങ്ങിനായാലും എല്ലാം നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ഫ്രണ്ട് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അതും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് അതുപോലെയുള്ളൊരു പെർഫോമൻസും അതുപോലെയുള്ളൊരു ലവും തിരിച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഒരു മിഷനാണെന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മളതിനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഉപദ്രവിച്ചു എന്നോ ഇല്ലേ ഉപദ്രവിക്കാൻ നിൽക്കില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര നമുക്കായിട്ട് റൈഡിങ് കംഫർട്ടബിൾ വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അത് കാര്യമില്ല അത് മിഷനായിട്ട് നമ്മളതിനെ എപ്പോഴും കരുതരുത് ഇവൻ ഒരു വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ അടിച്ച് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഫുൾ ടൈം പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുതിരയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം ഇന്നലെ രാവിലെ മുതിരയും ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ ഫുള്ളായി കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഫുള്ളായി ഓടിച്ചു എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഫുള്ളായി കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പണിയെടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലറായി പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് പണി ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്താലും അവർക്ക് ഒരു ടയർഡ് അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യുന്നവർ മടിയായി ഇരിക്കുന്നവർ ഒരു ദിവസം പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം റെസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും അത് തന്നെയാണ് കുതിരയ്ക്കും റെഗുലർ കുറച്ച് കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഫുഡിൽ നിൽക്കുന്ന കുതിരയ്ക്ക് റൈഡിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമായില്ല നമ്മൾ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന കുതിരയെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിലോ ഒരിക്കലോ ഇരുപത് ദിവസത്തിലോ ഒരിക്കലോ ഒരു നോർമലായി ഓടിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല എടുത്തതും നമുക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ആ സാധനത്തിന് അഴിച്ചു വിട്ടു പിന്നെയും പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ ബോഡി പെയിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ആ ടയർഡ്നസ്സും ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ ഇതും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഓവറാൾ ഒരു കുതിരയെ ഒരു ആരോഗ്യത്തോടെ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഓവറാൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് ഞാൻ കൂടുതലും മുതിര കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുതിരയ്ക്ക് മുതിര എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ കല്ലിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് എന്തൊക്കെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്കറിയില്ല സംഭവം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല കുതിരയ്ക്ക് ഞമ്മൾ ഈ മുതിരയിലുള്ള കല്ല് മൊത്തം അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ എടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കുതിരകൾ ഉണ്ടായാലും ഇപ്പോൾ പതിനാല് പതി പതിനാല് കുതിരയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് കിലോ മുതിരയാണ് ഡെയിലി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എട്ട് കുതിരയായാലും പതിനാല് കുതിരയായാലും പത്ത് കുതിരയായാലും ഡെയിലി പത്ത് കിലോ മുതിര വേവിക്കും അത് എത്ര കുതിരയുണ്ടോ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കും എട്ട് ടു പത്ത് കിലോ ഡെയിലി മുതിര ഞാൻ വേവിക്കും മുതിര നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല മുതിര കൊടുത്താൽ പ്ലസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് കുതിര ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് കുതിര ഇവിടെ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നത് കൊണ്ട് കുതിര പെർഫോമൻസ് കൂടുതലായി കിട്ടണം കാരണം റേസിന് സൈക്കിൾ വീൽ റേസിനോ ഇല്ലെ റൈഡ
ഈ ഒരു ലെവലിൽ നന്നായി ബോയിൽ ആവണം എന്നാലേ ഇത് ഈ കുതിരകൾക്ക് ഈ മുതിര കറക്റ്റ് ഡൈജഷൻ ആവുള്ളൂ അതായത് വയറുവേനയോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ നല്ലൊരു ഡൈജഷൻ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതും കല്ലില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതെ പോകുന്നതിൽ അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുന്നത്ര കല്ലോ മണ്ണോ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മുതിര മാത്രമാണെന്ന് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗോതമ്പ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മുതിരയും കൂടെ വേവിക്കാം ചോളം മുതിരയും വേവിക്കാം കടലയും മുതിരയും വേവിക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ല പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഫുഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ധാരാളം കൊടുക്കാം ഈ മുതിര നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് ഫ്ലേക്സ് ഓ ഫ്ലേക്സ് തിക്കാവു ഇതാണ് മെയിൻ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇത് മാത്രം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നവരുണ്ട് അതായത് പച്ചപ്പുല്ലും ഈ തവിട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിടാണ് ഫ്ലേക്സ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയും മുപ്പത്തഞ്ച് കെ ജി ബാഗാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ മാർക്കറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് എണ്ണൂറ് രൂപ വിലയുണ്ട് ഒരു ബാഗിന് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ആണ് ചിലപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരും അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരും എഴുന്നൂറ് വരും അങ്ങനെ കുറയും കൂടും ഇപ്പോൾ ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്റ്റ് അല്ല കുറച്ചൊരു ഉമി പോലെ ഉണ്ടാവും ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉമി പോ അതെ ഇത് ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പോലെ പേര് വരും പോളത്തോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെ ഇത് സംഭവം ഗോതമ്പിൻ്റെ ആണ് മണത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉമി പോലെയുള്ള സംഭവമാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത് ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ബാഗാണ് ഇതിൽ തന്നെ അമ്പത് കിലോയുടെ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പശുക്കൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കലക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഡെസ്റ്റാണ് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉമി ഉണ്ടാവില്ല ഡെസ്റ്റ് കയ്യിൽ പൊടിയായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ റിസൾട്ട് ഇല്ല കുതിരയ്ക്ക് റിസൾട്ട് ഇല്ല മീൻസ് ഇതിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് റിസൾട്ട് അതിൽ കിട്ടുന്നില്ല അത് ഒരു കുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓട്ടൽ കൂടുതലാണ് ഇതങ്ങനെയല്ല ഒരു ഓട്സ് രൂപത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മുതിരയോ ഇല്ല കടലയോ ഗോതമ്പോ എന്തായാലും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കുതിരയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ കുതിരയൊക്കെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ ഒരു രണ്ടര കിലോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തവിട് മാത്രം ഡ്രൈ രണ്ടര കിലോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര കിലോ മുതിര അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോ ഗോതമ്പ് ബോയിൽ ചെയ്തത് കുറച്ച് ഇട്ട് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ലേശ കല്ലുപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടി ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസോ അല്ലെ വയറൽ പുണ്ണോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ആവാനും ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും നല്ല വെള്ളം കുടിക്കാനും വേസ്റ്റ് വയ്ക്കാതെ കഴിക്കാനും ഈ ഉപ്പ് സഹായിക്കും ഇനിയൊന്നും ഉപ്പ് കൊണ്ട് ഈ കുതിരയുടെ മേലെയുള്ള ഹെയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രോമം പോകും ചിലർ ചോദിക്കും ഈ കുതിരയ്ക്ക് എണ്ണ തേക്കുന്നുണ്ടോ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ നല്ല ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എണ്ണ എല്ലാ സംഭവം ഇത് നമ്മൾ റെഗുലർ ഈ ഗ്രൂമിങ്ങിൻ്റെ മുഖേനയാണ് കുതിര ഇത്ര ഷൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെയർ കൊഴിയും നമ്മൾ ഗ്രൂം ചെയ്യും തോറും ഈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകും ആ ഷൈനിങ് നന്നായി കിട്ടും ഇനിയൊന്ന് നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കും കുതിരകൾ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ ഫുഡായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കടലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ മുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരിപാടി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്പത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഹോസ് വീട്ടിൽ വൈഫിനോ ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കോ ഇത് ഒത്തു വരണമെന്നില്ല പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് മുതിരയൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസവും ഓക്കെ ഡെയിലി പരിപാടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിപാടി പിന്നെ നടക്കാതെ പോകും അവർക്ക് ഇന്നൊരു പരിപാടി ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ കടലയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്ന കടല അത് രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം രാവിലെ അതെടുത്തിട്ട് ഈ തവിടിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ രാ രാവിലെ വെച്ചാലും വൈകിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ വൈകിട്ടോ അതിന് ഒരു നേരം ഈ മുതിരയ്ക്ക് പാരമായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ട് ഇന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മുതിര കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെർഫോമൻസിൽ അറിയാൻ പറ്റും മുതിര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ് അമ്മാതിരി ഒരു പെർഫോമൻസ്
നമ്മുടെ കറിവയ്ക്കുന്ന മല്ലിയിലയും ബട്ടർ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ബട്ടർ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ചോളൂ ഫ്രൂട്ട്സ് അതും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈവനിങ് മാത്രം മുതിര കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് മറ്റു നോർമലിൽ പ്രശ്നമില്ല ഈ മാർച്ച് ഏപ്രിലിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെയിൽ ചൂട് കൂടുതലാണല്ലോ ആ ടൈമിൽ പച്ചവെള്ളം എപ്പോഴും വെക്കണം നമ്മുടെ ഉലുവയുണ്ടല്ലോ ഉലുവ ഇവിടെ വെന്തയെന്ന് പറയും കുറച്ച് കഴിക്കുന്ന ഉലുവ അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അളവ് ഒരു നൂറ് നൂറ് ഗ്രാമോ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോ തവിടിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് മെയിൽ ഗോസിന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിൻ ക്ലിയർ ആയി പോകും ഫീമെയിലിന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് ഈ ഹീറ്റിന് വരില്ല ഫീമെയിൽ ഈ മേറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസിക്ക് ഹീറ്റിന് വരില്ല അതൊരു നല്ല പരിപാടിയാണ് പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാത്രം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് മാത്രം ബോയിൽ ചെയ്തും കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടല നന്നായിട്ട് അതും കുതിർത്ത് ചില ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയ കടലുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രാത്രി ഇട്ട് വെച്ച് രാവിലെ തന്നെ കുതിരണമെന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്ന ഓരോ പോലത്തെ കടലുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ എടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പൊട്ടുന്ന കണ്ടീഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തവിടിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കടലയ്ക്ക് നല്ല ബോഡി നല്ല ഇതായിരിക്കും പിന്നെ ഏത് ഫുഡ് കൊടുത്താലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹോസിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡും കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ഓടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പറമ്പിൽ കൊണ്ടേ കെട്ടുക നമ്മൾ ഉച്ച സമയത്ത് ഒന്ന് കലാറായിട്ട് കെട്ടുമല്ലോ കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ കെട്ടാനായിട്ട് അത് തന്നെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ഒന്ന് ബോഡി അതിനുള്ള എക്സൈസ് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളും നമ്മൾ അതിന് ഓടിക്കണമെന്നില്ല അത് തന്നെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളും പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് എക്യുമിൻ ഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് എഗ്രിമെൻ ഫോർട്ട് ഈ ഹോസ് ഗ്രോത്തിങ്ങിനും ടോണിക്സ് ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാനിവിടെ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുതിരയ്ക്ക് ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം ഇപ്പം നോർത്തുനിന്ന് വരുന്ന കുതിരകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ആയിട്ടല്ല ഫുഡ് മാറുമ്പോൾ ആ ടയേഡിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത ഒരു ടൈം വരും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പച്ചമരുന്ന് തന്നെയാണ് ലേക്കും പോലെ അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് ചില മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഇതിലും ഫുഡിലും മുതിരിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് മോർണിംഗ് ഈവനിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ടര കിലോ ഗോതമ്പ് തോടും കുറച്ച് കളി ഈവനിങ്ങും ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് തോടും കടലയും ഇല്ലേ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കടലയോ ഇതൊന്നും കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കിലോ തവിട് വെച്ചിട്ട് കുതിരയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഒരു നോർമൽ കുതിരയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കിലോ രാവിലെ രണ്ട് കിലോ വൈകിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അല്ല ഹെവി സൈസ് ഒരു ഇതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് കിലോ വൈകിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കിലോ വെച്ചാലും മതി ഒരു തവിട് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ച സമയത്ത് രാത്രിക്കും പുല്ല് കൊടുക്കുമല്ലോ പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കുമല്ലോ പിന്നെ പച്ചപ്പുല്ല് സപ്പോസ് ഈ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പച്ചപ്പുല്ല് ഡെയിലി നമുക്ക് മേയാൻ പറമ്പിൽ കെട്ടാൻ വഴിയില്ല എന്നുള്ള ടീമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പുല്ല് അരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെങ്കിലും കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചാലോ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരാഴ്ചക്കുള്ള പുല്ല് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ സംഭവം ഉണങ്ങിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കാതെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല പച്ചപ്പുല്ല് ഉണങ്ങിയാലും ആ കുതിര കുറച്ച് വാട്ടി കൊടുത്താലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല നന്നായി കഴിച്ചോളും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഒരു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളത് അങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ടൗണിനകത്ത് വളർത്തുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് പുറത്തൊന്നും കൊണ്ടേ കെട്ടാൻ വഴിയില്ല പച്ചപ്പുല്ല് കിട്ടാൻ വഴിയില്ല എന്നുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ ചോളത്തിൻ്റെ ചെടി ഡ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കാം പച്ച എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കെട്ടായി വെക്കുമ്പോൾ അത് ഫംഗസായി പോവും ഡ്രൈ ആയത് കിട്ടും അതെടുത്ത് വെക്കാം ഇല്ല പുല്ല് തന്നെ വൈക്കോലല്ല പച്ചപ്പുല്ല് തന്നെ ഒരു ബണ്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോതറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വാടിയാലും ഡെയിലി ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിക്കും ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്
പുറത്ത് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗ്രൂം ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ് നമ്മൾ കുടി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും എല്ലാം ആ ഹോസിന് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഒന്ന് ആ മേലെയുള്ള ഡസ്റ്റും ചളിയെല്ലാം പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും സപ്പോസ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ റൈഡ് പോയിട്ട് വന്നതായിരിക്കും റൈഡ് പോയിട്ട് വന്ന പിന്നെ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ബോഡി മൊത്തം വേർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അത് മൊത്തം വേർത്തത് കുറച്ച് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഗ്രൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേലെയുള്ള ആ വൈറ്റ് ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ പൊടി ഉണ്ടാവും ഗ്രൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഹോസ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈഡ് ചെയ്യാം റൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് കെട്ടിയിട്ട് കലർ പുല്ലിലോ കുറച്ച് വാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടോ സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കെട്ടിയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത പിന്നെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് തവിടോ ഇല്ല തവിടിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ കടലയോ മുതിരയോ ഗോതമ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പോയാൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പതര വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് മണിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ മോർണിംഗ് ഒരു വൺ അവർ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇവർ ഇത്ര പണിയും ചെയ്തത് ഹോസിനെ എടുത്ത് അതിനെ ഗ്രൂം ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് റൈഡ് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വെള്ളം കൊടുത്ത് ഫുഡ് കൊടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുഡ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ വെള്ളം എപ്പോഴും സ്റ്റേബിളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പുല്ല് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും പിന്നെ ഈവനിങ് അവർ വന്ന് അതിനെ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറേ ടീമുകൾ എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല രാവിലെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഈവനിങ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മാത്രമേ ഹോസിനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പിന്നെ അവർ റൈഡിങ് ടൈം ആയിട്ട് അത് ധാരാളം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വൈകുന്നേരം ഇതേ ഇതേ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി പുറത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നാട്ടുംപുറങ്ങളിൽ വളർത്തുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഇത് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീളത്തിൽ ഒരു പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരമോ ഉള്ള പോലെ ഒരു പറമ്പിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ സൈഡിൽ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കയറി നിന്നോളൂ ആ പുല്ല് കഴിച്ചോളും ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം ഒരു ബക്കറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ വെച്ചിട്ട് പോകും പിന്നെ ഈവനിങ് അതിനെ നോക്കിയാൽ മതി അതിന് റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല വെയിൽ വരുമ്പോൾ അത് മരച്ചോട്ടിൽ കയറി നിന്നോളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ജി ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലാഡം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹോസിന് ഇത് നമ്മുടെ നിഗം പോലെയാണ് ഇത് ഗ്രോത്ത് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും താഴെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും തോറും അത് തേയ്മാനം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് തേയ്മാനം കൂടുന്ന പക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ തേയ്മാനം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ലാഡം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റോഡിലൂടെയുള്ള റൈഡിങ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യ ഘടന വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ്സിൽ റൈഡിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ലാഡം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എനിക്കിതുവരെ ഒരു പ്രോബ്ലവും വന്നിട്ടില്ല മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കിതുവരെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല രാവിലെ എങ്ങനെ ഓൺ അവർ ഈവനിങ് ഓൺ അവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ അതുമാത്രം സൈഡ് ഇത് മാത്രം പുറത്ത് തള്ളി വരുന്നത് അത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ളൂ പിന്നെ ലാഡം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ തേയ്മാനം ഇല്ലാതിരിക്കാനാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തേയ്മാനം ഇല്ലാതിരിക്കും ലാഡം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ട് ഈ ഗ്രോത്ത് നിൽക്കില്ല അത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് അത് നീണ്ടുകൊണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ താഴെ തേയ്മാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഹൂഫിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടും അപ്പോൾ ഹോസ് ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന ഹോസ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ലാഡം കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന ഹോസ് ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ബട്ട് താഴെ തേയ്മാനം ഇല്ല ലാഡോ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് കൂടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഹോസ് ഈ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ കൈ ചെറിയൊരു ആംഗിളിൽ വേരിയേഷൻ വരും ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റേഷ്യോയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരും അങ്ങനെ ഓടുമ്പോഴാണ് ഈ
ലാഡം പോകുന്നതിലല്ല കാര്യം ഈ ഒരു ടൈമിനകത്ത് ലാഡം തേഞ്ഞാലും തേയില്ലെങ്കിലും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസിൻ്റെ കൈകാലി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാതിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിൽ മാറ്റാം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർ തന്നെ ലാഡം കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ലാഡമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്കാണ് ലാഡം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൽഫായിട്ട് അത്യാവശ്യം എമർജൻസി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മാനേജർ ഷാജാൻ ആ പുള്ളി തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഈ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ എമർജൻസിക്ക് അവരെ വിളിച്ച് കിട്ടാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവർ പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ അവർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ട്രാവലിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ പോയി വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എമർജൻസിക്ക് നമ്മൾ ഇവർ തന്നെ ഫാമിലുള്ളവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് സെൽഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഴകാവുന്നതേ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഏത് പ്രൊഫഷൻ ഏത് പ്രോഗ്രാം ആയാലും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അത്ര ഒരു ക്ലിയർനെസ്സും കിട്ടില്ല അവർ ചെയ്ത് ഒരു അമ്പത് ദിവസം അറുപത് ദിവസം നിൽക്കുന്ന ലാഡമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം നിൽക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ കോസ്റ്റ് ബേസ് കുറയ്ക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെയ്ത് പഴകാം അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ വരും അതനുസരിച്ച് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ അറുപത് ദിവസം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മുപ്പത് ദിവസമോ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമോ വന്നാലും അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറേ ടീംസും ഉണ്ട് സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീംസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ലാഡത്തിൻ്റെ കേസിൽ അവർക്ക് വെറും നാനൂറ് രൂപയൊക്കെ മാത്രമേ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നാനൂറ് രൂപ മാത്രമേ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടീംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പെർ ഡേ കോസ്റ്റ് ഒരു ഹോസിൻ്റെ പെർ ഡേ ഫീറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറും ഈ ഫ്ലേക്സ് കാണിച്ച ആ തവിട് മാത്രം കൊടുത്ത് വളർത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫുല്ലും ആ തവിട് മാത്രം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളർത്തുന്നവരൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈസുള്ള ഒരു ഹോസിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ഒരു രണ്ടര കിലോ ഈവനിങ് ഒരു രണ്ടര കിലോ രണ്ട് ടു മൂന്ന് കിലോ വരെ കൊടുക്കാം ഈവനിങ് ഒരു മൂന്ന് കിലോ വരെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ് നല്ലൊരു ബോഡി ഫിനിഷിങ്ങിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിലോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ റേഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇട്ടാലും രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഈവനിങ് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് അതായത് രണ്ട് നേരം കൂടിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചിലവാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഈ പറമ്പിലുള്ള പുല്ലും ഇതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നൈറ്റും പകലുമായിട്ട് പുല്ല് മേയാൻ കെട്ടാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പച്ചവെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചും ജീവിക്കാം ബിരിയാണി കഴിച്ചും ജീവിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ബിരിയാണി എന്നല്ല കുറച്ചിപ്പോൾ അത്ലറ്റിക്കിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓടുന്നവരുടെ ഫുഡ് നമ്മൾ അവരുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഫുഡുകൾ തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മളും കുറച്ച് സെൽഫ് റൈഡിന് കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് വേണം നല്ല ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ് തന്നെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ എയ്മാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കാം അതായത് ഈ കടലയോ മുതിരയോ ഗോതമ്പോ അതേപോലെ ഈ സോയാബീൻ ഉണ്ട് സോയാബീൻ കുതിർത്തിട്ട് അത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഈ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഈ ഫ്ലേക്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അത് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഫിനിഷിങ് നന്നായിരിക്കണം ഈ സ്റ്റെ സ്റ്റെഡ്മെയിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്നവരാണ് ഈ പാൽ കൊടുക്കാം പശുവിൻ പാൽ എരുമിയുടെ പാൽ കൊടുക്കുക എരുമിയുടെ പാൽ കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ബോഡി ജസ്റ്റ് വെച്ചാൽ എരുമ പാൽ തണുപ്പാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ല സൈസായി വരും പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കാം മുട്ട കൊടുക്കാം കോഴിമുട്ട കൊടുക്കാം കോഴിമുട്ട കൊടുക്കുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വേനൽക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ ആ മഞ്ഞ കരുണ്ടല്ലോ അത് അധികം കൊടുക്കേണ്ട അത് ഗ്യാസ് ഫോം ആവും അത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല വിത്തൗട്ട് മഞ്ഞക്കുറവായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല
മൂലം മുമ്പിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വേറെ ഫുഡ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലൈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഓടിച്ചിട്ട് വന്ന ഫുഡ് കൊടുത്താൽ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല വെള്ളം കുടിച്ചാലേ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അതിന് ദാഹം അടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചോളൂ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് അതുമായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ ഇട ഇടപഴകി ഒരു നല്ലൊരു പെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഡെഡിക്കേറ്റായി നോക്കി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ വളർത്താണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ആ ഒരു സ്നേഹവും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു സ്നേഹം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ വേണം ഒരു മിഷനറീസ് ആയിട്ടോ അല്ലെ നമുക്കൊരു എക്സൈസ് ആയിട്ടോ ഒരു കുതിര ആ അത് റൈഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉള്ളതാണ് എന്നായിട്ട് എപ്പോഴും കരുതരുത് അത് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു ആസ് എ ഫ്രണ്ടായിട്ട് നമ്മളത് കരുതണം അതൊരു അനിമലാണ് അപ്പോൾ അതിനും ആ ഫിസിക്കലിയും മെൻ്റലിയും ഉള്ള സ്ട്രെസ്സും ഇതും എല്ലാം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം അതിനെ കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു സ്നേഹം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ ഈ സംഭവം ഈ ഹോസ് റൈഡിങ് എന്നുള്ള റെഗുലർ സംഭവം വിജയിക്കുള്ളൂ അതിനൊരു മിഷനായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് കൊടുത്തു ഞാൻ മുതിര കൊടുത്തു കടൽ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുതിര ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലല്ല പെട്രോൾ അടിച്ച് വണ്ടി ഓടുന്ന പോലെ ഉള്ള സംഭവം അല്ല അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പോൾ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി മണ്ണായിരിക്കും മണലായിരിക്കും അടിയിൽ നല്ലത് ഫ്ലോറ് മണൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മണൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായത് കൊണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ കുറച്ച് പുളിമണ്ണായിട്ട് അതായത് ലൂസ് മണ്ണായിട്ട് ഈ ചെളിയാവാത്ത രൂപത്തിലുള്ള മണ്ണുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ഈ നുറപാറ മണ്ണ് അതുപോലെ കുറേ മണ്ണുകളുണ്ട് ഈ പശ പോലെ അല്ലാത്ത മണ്ണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മളുടെ നോർമൽ ലാൻഡിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു അടിയോ ആറ് അടിയോ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് ടൈപ്പിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഴക്കാലത്ത് ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് രാത്രി അത് കിടന്നെണിക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡൊന്നും പൊട്ടാതിരിക്കും ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ ഈ ബോണിൻ്റെ കോർണറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കിടന്നെണിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഈ കോൺക്രീറ്റ് നിലം ഇടുമ്പോഴാണ് കുതിരകൾ കിടന്നെണിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുന്നത് പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഇടാം കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് റബ്ബർ മാറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈക്കോല് ബെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നൈറ്റ് കിടക്കാനായിട്ട് വൈക്കോല് ബെഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ ആ വൈക്കോലൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് എടുത്തിട്ട് അത് ഉണക്കിയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയാണ് അടുത്ത ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് അത് റേസ് കോഴ്സിലൊക്കെ വെക്കാൻ ഉള്ള ഇടുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബർ മാറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് മൊത്തം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പിന്നെ വേണം ഹോസിന് അകത്ത് വിടാൻ ആ ഈർപ്പത്തോടെ കൂടെ വിടുമ്പോഴാണ് ഇത് ഹൂഫ് വന്നിട്ട് ഒരു മരം പോലെയുള്ള നിഗമാണല്ലോ സംഭവം ഒടുവുഡ് പോലെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് നനയും തോറും ഇത് കുതിരും ഈ കുതിരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൊത്തം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം നമ്മളത് അകത്ത് വിടാനായിട്ട് ഈർപ്പത്തോടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് തേയ്മാനം കൂടും ഇനി ഒന്ന് അതിനകത്ത് ഈ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലോ അതിൽ ഈ ചീച്ചൽ വരും ഈ ഈർപ്പത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുതിരകൾക്ക് ഈ കുളമ്പിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ ഒരു ചീച്ചൽ വരുന്നത് കുളമ്പ് രോഗം വരില്ല ഈ പശുക്കൾക്ക് വരുന്ന ഇരട്ട കുളമ്പിന് വരുന്ന ആ കുളമ്പ് രോഗം പശുക്കൾക്കോ കാളകൾക്കോ പോത്തുകൾക്കോ വരുന്ന ആ സംഭവം കുഹോസിന് വരില്ല ഇത് ഒറ്റ കുളമ്പായതുകൊണ്ട് ബട്ട് ഈ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ചീച്ചൽ വരും അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മണ്ണയും കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ല അതിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പെട്രോൾ അതിൽ രോമത്തിൽ തട്ടാതെ പെട്രോൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് പുഴുവോ അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുളമ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന അതിന് പെട്രോൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിൽ ഒന്ന് വാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷനോ പുഴുവോ അതുപോലെ ഉണ്ട്
ഈ കോൺക്രീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂറിനായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കും പോവാൻ പക്ഷെ സ്മെല്ലുണ്ടാവും കോൺക്രീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ യൂറിൻ പോ ഒഴുകി പോകാൻ ഒരു സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്താലും ആ യൂറിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി അകത്ത് വിടുന്ന മോസ്റ്റ്ലി ഇതാവുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിൽ ഇന്നൊരു ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ട് ഈ മണ്ണിലായാലും മഴക്കാലത്ത് കുറച്ച് ചെളിയാവും ആ ടൈമിൽ ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ ഒരു റബ്ബർ മാറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഈ കൗവിൻ്റെ മാറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ കൗ മാറ്റ് മഴക്കാലത്ത് ഈ മണ്ണിൻ്റെ മേലെ തന്നെ വന്നിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലവും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വലിയ ഹോസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വിടില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ തറോ ബ്രീഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ അകത്ത് തന്നെ സ്റ്റേബിളിന് അകത്ത് തന്നെ നടക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഏരിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിനിമം ഒരു പത്തിന് പതിനൊന്നോ പത്തിന് പന്ത്രണ്ടോ സൈസ് എങ്കിലും ഇരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് പതിനാറടി ഇത്ര തന്നെ വേണമെന്നില്ല പത്തിന് പതിനൊന്നോ പത്തിന് പന്ത്രണ്ടോ സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവും ഒരു ഹോസിന് ആ സ്റ്റേബിൾ അഴിച്ചു വിടാനും ഈ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഴിച്ചു വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പുറത്ത് പറമ്പിൽ കെട്ടാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രളയ ടൈമിലൊന്നും പുറത്ത് നമുക്ക് പിടിക്കാനേ വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല വാക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേബിളിനകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഫുഡ് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും വെള്ളവും ഫുഡും വെച്ച് കൊടുക്കും സ്റ്റേബിൾ മോർണിംഗ് ഒന്ന് പുറത്തിറക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അകത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ വാക്ക് ചെയ്തോളും കിടന്ന് പറഞ്ഞോളും അങ്ങനെ നിന്നോളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ അല്ലെ ജസ്റ്റ് അതിനൊരു സ്റ്റേബിൾ മാത്രം കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു പത്തിക്ക് പതിനൊന്നോ പത്തിന് പന്ത്രണ്ടോ ആ ഒരു സൈസിൽ പത്തിന് പതിനൊന്നോ അളവാണ് പത്തിന് പതിനൊന്നോ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടോ ആ ഒരു അളവിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഉത്തരവാളത്തിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലും മികച്ച വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും